subscribe mwananchi digital ni Alhamisi ya tarehe ishirini na moja ya mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini karibu kwenye mfululizo wa taarifa za matukio yaliyojiri nchini Tanzania mapema leo hii ni sura ya Tanzania mimi naitwa Innocent Mashauri Rais wa Tanzania Dr. John Magufuli amewaapisha viongozi walioteuliwa hivi karibuni jijini Dodoma. Dr. Godwin Molel anaapishwa kwa naibu waziri wa afya Dr. Delphine Magere kwa katibu tawala wa Pwani na Dr. Jacob Kingu kwa balozi wa Tanzania nchini Algeria. Rais Magufuli amewataka wafanye kazi na kujitathmini ili kufahamu wapi walikosea na kujirekebisha. Amesema kiongozi anapopewa jukumu ni lazima litimize. Kuhusu ugonjwa wa COVID-19, Rais Magufuli amesema ni kweli ugonjwa umepungua lakini muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ameagiza wizara ya afya kuwa makini na kuchukua tahadhari katika kupokea vifaa kinga ikiwemo barakoa amesema Tanzania itatengeneza barakoa zake na vifaa vitakavyonunuliwa vitapimwa kwenye maabara za hapa nchini amesema misaada haikataliwi lakini ni lazima vifaa vipelekwe wizara ya afya kwa uchunguzi niwaombe wizara ya afya naibu waziri katibu mkuu na watendaji wengine wote msikubali kuona mnaletewa vifaa vya kupambana na corona vinavyogawiwa kwenye taasisi na watu mbalimbali vitu hivi hapana kama ni kupokea kifaa chochote cha kupambana na corona lazima kipitie wizara ya afya Rais Magufuli ametangaza uamuzi wa kufungua vyo vyote nchini na kidato cha sita baada ya kuridhishwa na takwimu za kupungua maambukizi ya corona hapa nchini. Rais ametangaza uamuzi huo ikulu ya Chamwino Dodoma baada ya kuapisha viongozi na mabalozi. Tumeamua sisi kama serikali vyo vyote vifunguliwe tarehe moja mwezi wa sita elfu mbili na ishirini. Kwa hiyo waombe wizara zinazohusika hasa wizara ya elimu na wizara ya fedha ambayo inahusika sana katika kutoa mikopo kwa ajili ya wanafunzi. Leo ni tarehe 22, si ndio? 21. 21. Kwa hiyo tuna siku tisa Na ndio maana nimetangaza mapema kwamba at least we have nine days ambazo zitatusaidia katika kujipanga vizuri. Kwa hiyo vyo vyote. Lakini mbali ya vyo hivyo vijana waliokuwa form 6 ambao wanajiandaa kwenye mitihani yao. Nao watarudi kwenye shule zao tarehe moja mwezi wa sita elfu mbili na ishirini. Rais Magufuli pia amefurahishwa na kitendo cha balozi wa Kenya nchini Dan Kazungu kujitokeza na kuitetea nchi yake akieleza kuwa huo ni mfano wa kuigwa na anatamani mabalozi wote waige mfano huo. Mei 19, jeshi la polisi jijini Dar es Salaam lilimkamata mchekeshaji maarufu nchini Tanzania Idris Sultan ambaye leo Alhamisi Mei 21 amehojiwa na kuendelea kushikiliwa baada ya kukosa dhamana. Kamanda polisi mkoa wa Kipolisi Kinondoni Edward Bukombe alipoulizwa kuhusu kushikiliwa kwa msanii huyo wa vichekesho amesema swala lake lipo chini ya ofisi ya mkurugenzi wa makosa ya jinai DCI. Amebainisha kuwa kwa sasa yupo kituo cha polisi Oyster Bay ambako amehifadhiwa na kwamba taarifa zake zipo po katika ofisi ya DCI. Hata hivyo mwanasheria wa mchekeshaji huyo, Benedict Ishabakaki, amezungumza na mwananchi Digito akisema anahojiwa kwa makosa ya kimtandao. So DC ameshikiliwa kwa siku tatu mpaka sasa. Na kwa siku zote mbili walikuwa hatujajua ni kosa gani ameanashikiliwa nalo lakini leo ameweza kumhoji na wanamhoji chini ya kifungu cha 23 cha makosa kwa cha sheria ya makosa ya mtandao ama cyber crime act uh, kwa kosa la uonevu wa kimtandao kwa kwa, kwa tema maarufu ya kisheria tunaita cyber bullying na ni uonevu wa kimtandao dhidi ya ile picha ile post akiwa anacheka uh, amenisuti amheshimiwa rais kwa hiyo ameshamhoji uh, of course jana pia walienda kukagua nyumbani kwake hiyo tarehe 20 na jana tuliambia dhamana kwamba ipo wazi sema ilikuwa ni usiku tusingeza kutimiza masharti ya dhamana na leo tumetimiza masharti ya dhamana kwa hiyo baada ya mahojiano hapa ndo tunafanya hiyo process ya dhamana tuangalie kama tunaweza kumtoa
Sura ya Tanzania kielekeo upande wa michezo saa chache baada ya Rais John Magufuli kueleza michezo itaendelea June Mosi. Kauli hiyo imeibua shangwe kwa mabondia na baadhi ya wana michezo ambao wameitaja kuwa ni ya matumaini. Awali kulikuwa na taarifa za ligi ya soka pekee ndio zitaruhusiwa kuendelea na michezo mingine itasubiri utaratibu mpya. Kipindi hiki ambacho dunia inaambatana na janga la corona. Leo wakati Rais Magufuli akiwaapisha watendaji aliwateua hivi karibuni mjini Dodoma ameeleza kuruhusu michezo ikiwemo ligi kuendelea June Mosi kauli hiyo imeelezwa na mabondia kuwa ni ya matumaini baada ya kuepo ujumbe ambao ulionekana umetoka kwa waziri wa habari sanaa utamaduni na michezo Dr. Harrison Mwakembe ukielezea wameshauriana na kuona soka pekee ndio uendelee na michezo mingine isubiri nimekamilisha na matukio makubwa yaliyojiri leo nchini Tanzania kupitia sura ya Tanzania mimi ni Innocent Mashauri na hii ni Mwananchi Digito Subscribe, Wananchi Digital.